Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat at uh, tayo naman ay uh, muling uh, tatalakayin natin ang uh, The Lord's Supper or Holy Communion. Ngayon ako saan ay nung unang topic natin ating tinalakay ang assurance of salvation. Pangalawa ay uh, the Word of God or the Bible. Pagkatapos ay prayer, baptism of the Holy Spirit and water baptism. So, medyo marami-rami na, marami -rami na po tayong uh, natatalakay. Kaya sa hapong ito, hayaan nyo nga uh, tatalakayin natin muli ang uh, isa sa pinakamahalaga sa lahat na teaching ng ating Panginoon sa Kristo ay ang Holy Communion o the Lord's Supper. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 30 ay ganito po ang sabi ni Apostle Pablo. Ito ang katuroan tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, Ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Sabagat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kupang ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at tuwing sa kupa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sariling bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagat ang sinumang kumakain ng, at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit mahina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ng namatay na. Yan po ang uh, salita ng Diyos na ating ngayong uh, bigyan ng uh, topic at ating himay-himayin sapagkat uh, lubhang napakahalaga ng topic na ito na kung saan ay sa Kristyanismo ay ang ating pong uh, isa sa pinaka main doctrines ay ang uh, Holy Communion o the Lord's Supper marami po sa atin ang uh, Minsan ay um, hindi po aware dito sa topic na ito. Lalo na sa katuruan ito. Parang uh, baliwala po sa kanila pagdating po sa uh, Holy Communion. Alam niyo po ba na ang Holy Communion ay isang banal na gawain lalo na kapag uh, tayo ay nasa Panginoon? <clears throat> At alam nyo rin po ba na ang the Lord's Supper o ang Holy Communion, halimbawa, mayroon kang karamdaman at tao sa puso ang iyong pananalig sa Diyos at talagang wala ka nang matatakbuhan. Ubus na yung pera mo, nasa hospital ka na, at halos lahat ay depressed na depressed ka na. At alam niyo po ba na sa pamagitan ng Holy Communion ay may himala na palaging nangyayari? Sapagkat sa ating binasa, ang sabi ng Panginoon, marami sa inyo ang masasakitin sapagkat hindi binibigyan ng kahalagahan ang katawan ng Panginoon Heso Kristo at ang dugo ng ating Panginoon Heso Kristo. At alam niyo rin po ba na ang Panginoon Heso Kristo Nung siya ay ipinako sa cross, ang simbolo ng alak na ating tinatanggap sa tuwing tayo ay magkaroon ng Holy Communion, ay yun po ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon si Kristo. At ang tinapay na ating pinagpirapiraso o ang tinapay ay simbolo ng dugo o nung dugo at katawan o ang tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon si Kristo. Kaya nga po mga kaibigan mga kapatid, ay dito sa gawa sa bandal na gawain ito ay ang Holy Communion ay napakahalaga sa lahat sapagkat dito po madalas na naghihimala 
ang Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya sa hapong ito, samahan niyo po ako, ati po nga tatalakayin, na wa ay marami tayong matutunan sa topic na ito. Sapagkat isa ito sa pinakamahalaga na aral pagdating po sa mga Kristiyanismo. What is communion? Okay. What is communion? It is the outward rites in which assembly of believers eat, symbolic of the body of Christ, and drinks wine, symbolic of the blood shed by Christ, in token of their constant dependence on once crucified, but now risen Christ as a source of their spiritual life. Okay. Ang ibig sabihin po ng communion ay simbolo ng panglabas na anyo ng mga kristyano na ako saan sila ay nag-gathered o nag-assembly at symbolic of body of Christ. Sabagat ang tinapay ay isang tinapay. One bread, one body, at ito po ay pinagpira-piraso para po sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Symbolic of blood shed by Christ in the talking of their constant dependence on the ones crucified but now raising Christ as the source of their spiritual life. Ang alak o ang ubas, sorry for this word alak, not alak, ang ubas ang katas ng ubas ay nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon Heso Kristo na kung saan the Lord suffers also remind us of the covenant agreement which ensure our salvation okay. sabagat nung mamatay ang Panginoon Heso Kristo nung ibinago siya sa cross dinala niya lahat ng ating mga sala o ating mga kasalanan the whole world sins ay dinala niya sa krus ng kalbaryo. It also symbolizes our needs to individually and personally partaker of the benefits of the death of Christ. Dinala niya lahat, complete. Sabi nga ay complete, kompleto ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon Heso Kristo sa krus ng kalbaryo. Kaya nga nung ay siya ay malagutan ng hininga ay isa lamang ng words na kanyang sinabi it is finished that means finish wala ka na iba pang hahanapin finish means hindi mo na kailangan saktan pa ay yung sarili finish that means hindi mo na kailangan pang uh, ang sarili mo ay saktan mo o mag-sacrifice ka muli alang-alang doon sa iyong kasalanan that is not a good idea Sapagkat, nung ang Panginoon sa Kristo, nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, dala-dala niya lahat ang ating pangangilangan, ang ating sala, at ang ating mga pagkakamali at kasalanan. 